Замдхан эрх мөндөд үзэгчтэй нээлттэй засаг нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Эрэгдээ орон сууц жуулах бодлогыг засгийн газар туучтай баримтална. Өнгөрсөн жилүүдэд байрлахын ажлын дуусалгүй зогссон 1560 аль ялын орон сууцыг 2018 онд ашиглалтанд оруулах шийдвэрийг засгийн газар энэ 7 оногт гаргалаа. Үндэсний үйлдвэрлэгчид дэлхийн стандартад нийцсэн олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг Европын холбооны зах зээл нийлүүлэх чадамжтай болох төсөл хэрэгжиж эхэллээ. Эдгээр олон бусад мэдээллийг хүргэх болно. Жил бүрийн өвөл бид утаанаас хэрхэн салах вэ хэмээн асуудал болгон ярьдаг. Эргэн та бидний эрүүл мэнд амьдрал ах үедээ сөргөөр нөлөөлж байгаа утааны асуудлыг уг үндсээр нь шийдэлгүй олон жил болсон. Зарим төрийн бус байгууллага эргээд сүхаатрын талбайд асуудлыг хөндөн чагсдаг. Харин дулаараад ирэхээр утааны сэдэв тэгсгээл намж чадаг. Тэгвэл засгийн газар утаагүй Улаанбаатар төслийг 2020 он хүртэл хэрэгжүүлнэ. Энэ бодлогыг дэмжсэн нэг жишээ бол царцсан 1562 айлын орон сууцны барилгыг 2018 онд ашиглалтанд оруулах шийдвэр байла. Дэлгэцэнд харагдаж байгаа чинь төрийн орон сууцны корпорацид бүртгэлтэй байсан гой алтан аймагдах 120 дундгов аймагдах 20 орхон аймагдах 300 15 хөвсгөл аймагдах 135 Улаанбаатар хот дох 972 буюу за нийт 1562 айлын орон сууцны дуусаагүй барилгыг хөгжлийн банкны балансанд шилжүүллээ. Барилгыг гүйцэн барихад шаардагдах хөрөнгийг шийдвэрлэж энэ онд ашиглалтанд оруулахыг банкны төлөөлөн өдөрлөх зөвлөлд засгийн газар даалгасан байна. Барилгуудыг ашиглалтанд оруулсны дараа төрөөсийн орон сууцны санд шилжүүлэх асуудлыг дахин авч үзэхээр болж байна. За Улаанбаатар хотод үеийн тухай хоёр дор хоролд баригдаж байгаа 972 айлын орон сууц байгаа байгаа. Энэ бол нийтдээ 9.8-р 18 блок барилга байгаа. За мөн говолтой дундгоо орхон хөвсгөл аймагт бас барилгууд байгаа. За энэ барилгууд бол ул өмнө хөгжлийн банкны зээлэр баригдаж байсан. Гэхдээ хугацаанда дуусаагүй одоо бас нэмж хөрөнг шаардагдаж байгаа юм барилгууд юм байгаа. За төрийн өмшин орон сууцны корпорац одоохонд өөрө хөгжлийн банкнаас зээл аваад үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй учраас хөгжлийн банкд балансаас баласан шилжүүлээд ингээд дуусахаар нийтдээ 54.5 тэрүм төгрөгийн хөрөнгөний хөсвөрийг хөгжлийн банкнаас гаргахаар ингээд өнөөдөр шийдвэрлэж байгаа. А ингээд энэ барилгууд бол энэ оны 11 сард дуусна гэсэн юм бодолтой байгаа. 1560 гаруй айл өрх орон сууцанд орсноор утаа үйлдвэрлэдэг янтангийн тоочд дагаад буурна. Цаашид эргэдээ орон сууц жуулах бодлогыг засгийн газар туучтай баримтлан гэдгийг ерөнхий сайд хөрөлсөх, Монголын эдийн засгийн чуулганы эхний шат болох хүчээ нэгтгий уран дор нэгцэн төр хувийн хөвшлийн зөвлөлтөх уулзалтын нээлтэнд хэлсэн юм аа. Эрэгдэг орон сууц жуулах замаар агаарын бохирлыг бууруулах бодлогыг засгийн газар цаашид туучтай дэмжинэ. Эргэд орон сууц судалтан авахад үзүүлдэг татврын хөнгөлтийн хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлэх, ипотекийн зээлээр орон сууц судалтан авах үйл ажиллагааг татврын бодлогоор дэмжих зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгасаа. Монгол улсын эдийн засаг сайжирч байж эргэд нь ажилтай, хувийн хөвшлөл нь орлогтой байна. Ийм нөхцөл эргэд амьдрах орчин нөхцөлөө сайжруулна. Эргэн хувийн хөвшлөл харилцсан бие биенээ дэмжин, тэмээс ч засгийн газар эргэдээ бас хувийн хөвшлөл бүх талаар дэмжин гэдгээ илэрхийлж тодорхой ажлуудыг ч эхлүүлсэн юм аа. Энэ тухай дэлгэрэнгүй нэвтрүүлгийг та бүхэн Монголын мэдээ телевизийн эдийн засгийн тойм нэвтрүүлгээр хүлэн авч үзээрэй. Нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Европын холбооны санхүү жилдээр хэрэгжих Монголын хөдөлтааг дэмжих төслийн нээлт боллоо. Энэ төслийн зорилго нь уул ургаагаас өөр төрлийн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх зорилготой юм байна. Төслийг гадаад харилцааны яам Монголын үндэсний хөдөлтөө аж үйлдвэрийн тахимтай хамтран 2021 оны хүртэл үргэлжлүүлэх юм. Монголын хөдөлтөөг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжсэнээр экспортын бараа бүтээгдэхүүний тоо нэр төрөл нэмэгдэнэ. Үүнийг дагаад шинэ ажлын байр бий болох гээд олон давуу тал бий болно гэдгийг төслийн багийнхан хэлж байсан юм аа. Европын холбооноос Монгол улсын одоо хөдөлтөөг дэмжигд 5 сая долларын өртөгтөө энэ төслөд нэлт ажиллагаа хийж байгаа юм аа. За гол зорилго нь болохоор нэгдүгээрт Монгол улсын хөдөлтөөний оновчтой үр дүнтэй бодлого боловсруулах, хоёрдугаарт нь хөдөлтөөг хөнгөвчлөх, за гуравдугаарт нь экспортыг 
одоо төрөлжүүлэх, нэмдүүлэх ийм одоо зорилготой ийм төсөл за та өгөмж байгаа 2016-аас 2020 оны засгийн газрын мөрөө хөтөлбөрт одоо худалдааг одоо дэмжих за мөн одоо эдийн засгийг төрөлжүүлэх экспортыг одоо төрөлжүүлэх нэмдүүлэх гэсэн ийм зүйл залд орсон байж байгаа шүү дээ үн зорилт үүрэн энэ төсөл одоо 3 жил хэрэгжих хэрэгжих төсөл байна одоо юм байдлаар нэг манай бүх худалдааны 11 үеийг европ холбооны хамаарч байгаа за европ холбооны 28 улс хамаарч байгаа за өнгөрсөн онд бид нэр төнжлөл хамтын ажилтгааны хилцэрийг одоо европ холбоотой байгуулж чадсан за экспорт нэг 721 сая ам доллар байна за импорт нэг 471 сая ам доллар нийт худалдааны эргэлт 1.2 төгрөг доллар хэмжээтэй байж байгаа за гол төлөө манайхан бол импортоор машин тоног төхөрөмж европ холбооны улсуудаас импортоор авч байна за манайхаас хөлөн гэдэс нос ноолуур мөн юу эски алт гэсэн ийм бүтээгт хүмүүд европ холбоо экспортлж байгаа уул урхан бус бүтээгт хүний экспорт нэмдүүлэгт а энэ дээр судалгаа хийгээд хувийн ившил за энэ бүх одоо а төрийн байгууллагуудын үйлдэл холбоод сайжруулахад одоо гол зорилт оршино. За ямарч усан стандартыг хангах үз бараа бүтээгдэхүүн бид нэр үйлдвэрлэх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээ энэ төсөл болохоор а хувийн хөвчлийнхэн мөнгө тодорхой хэмжүүдэд тангиваа дамжуулаад төрөд ямар стандартын одоо бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд одоо дэмжлэг үзүүлэхгүй. Энэ дээр одоо үндэсний хувийн хөвчлийнхэн чадвахыг сайжруулах за мөн одоо энэ төрийн байгууллагуудын одоо удалтай хариуц хүмүүсийн одоо чадвахыг бэхжүүлэх те а сургалт семинар зохион байгуулах гэсэн ийм бүх зүйлд орж байгаа юм. Яг Монгол улсын засгийн газар экспорт юм одоо бара чадвахаа энэ барааны тоо хэмжээг нэмэх чадвахаа дэжлүүлээ гэж байгаа энэ үед бол Монголд байгаа түүхий эдийг нэмүү үрт шингээж эндээ боловсруулж европын техник технологиг оруулчих боловсруулах энэ асуудал дээр хоёр дахь одоо том хүлээлт бол энэ төслийг хэрэгжүүлснээр бид нар олон жил бодлоггүй явж ирлээ. Экспортын хөтөлбөр гэх юм уу? Экспортын бодлог гэж нэрлэх юм уу? Ямар ч байсан засгийн аль засгийн газар байхаас үл хамааран байнгын тогтвортой энэ бодлоготой байжж өнөөдөр бизнес эрхлэгчтэйгээ, үйлдвэрлэгчтэйгээ дэмжиж явна. Тэгэхээр ихний элчэнд бол ийм хөтөлбөртэй болно гэж бид нар төлөвлөж байгаа. Хоёр дахь нь бол бизнес эрхлэгч шууд одоо европын холбоонд холбооноос олгогдож байгаа 7200 бараа бүтээгдэхүүний тарифа чөлөөлсөн энэ нөхцөлийг ашиглахын тулд бүрэн ашиглахын тулд тийм ээ өнөөдөр ганцхан 10 хэдхэн нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээр хязгаарлагдахгүй байгаа нөөц болцоогоо Монголдоо нэмүү үртэг бүтээж шингээж үйлдвэрлэх ингэснээрээ олон улсын стандартад европын стандартад нийтсэн өрсөлдөхөөс чадвартай ийм бүтээгдэхүүнийг одоо нэмэгдүүлэх ийм зорилготой байгаа. Тэгэхээр хоёр дахь хэсэг маань манай танхмаар дамжиж хэрэгжгийн гол бизнесийн төлөөллийн байгууллага гэдэг утгаараа танхим дээр өнөөдөр мэрэгчлийн маш олон одоо 30 зөвлөлт ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэнд байгаа бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа компаниудын чадвахыг дээшлүүлэх тэдгээр одоо сургалт зохион байгуулах дээр нь шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж ирж хөгжүүлэх байгаа. Тэгэхээр шинэ бүтээгдэхүүн гэхэд бид нар юуны зөвхөн ганцхан нос нолуур гэд яриад байхаас өөр сарлагийн хөвөр өөр хаан байгаа нь дэлхийд тийм ээ сарлагийн хөвөрөөр бид нар бас стандартын сайжруулаад бүтээгдэхүүний дизайныг сайжруулах юм бол шинэ бүтээгдэхүүн гарч ийн малын гаралтай түүхий идэ боловсруулаад бид нар органик гол сайхны бүтээгдэхүүн хийж байгаа ийм бизнесүүд сүлийн үед маш их гарч ирж байгаа дээр нь аялжуулчлаа бид нар хөгжүүлээ гэж байгаа боловч бүтээгдэхүүн байхгүй байна бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлэхэд яг энэ Монголд байгаа органик хүнснийхаа бүтээгдэхүүн органик бүтээгдэхүүнээ ашиглан энэ хоёрыг хослуулсан ийм шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж иржээж бид нар аялжуулчлыг хөгжүүлж илүү их бас Монголдоо хөрөнгө оруулалтыг татах ингээд ярихлаар эргээд техник технологи хэрэгтэй байна экспортонд гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийг шалгах олон улсын эдгэмжлэгдсэн лабораториуд хэрэгтэй байна энэ талаасаа гаднаас орж ирж байгаа донорудаас орж ирж байгаа 
одоо энэ тусламжийн хөрөнгө мөнгийг зөв зохистой хоронд нь уялдаа холбоотой ийм бодлоготойгоор зарцуулж эхний ээлжинд өөрсдийнхөө одоо энэ хамгийн гол үндсэн шаардлагын хангах тэр лабораторийн асуудлыг шийдэхгүй бол бид нар зүгээр нэг бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд экспортонд гаргахыг гэж ярих нь бас өрөөсгөл болж байна. Манаус Европын холбооны зах зээлд уулуурхаа болон ноос ноолуурын зэрэг тодорхой бүтээгт хүнийг нийлүүлдэг. Энд төсөл хэрэгжсэнээр үндэсний үйлдвэрлэгчдээ дэлхийн стандартад нийцсэн олон нэр төрлийн бүтээгт хүнийг гадны зах зээлд нийлүүлэх чадамжтай болох юм аа. Улс орны хөгжил нь хүнээ дээдэлсэн бодлогоос эхлэлтэй тиймээс чи засгийн газар эргэдэ нийтлэг их хашгийг хамгаалж ажиллаж байгаа юм. Тодорхойлт бол засгийн газрын 19-р тогтоолд 12 наснаас дээш насны хүүхэд хурдан баруунхаар заасан. Гэхдээ саяхан болсон Дөнжин гар уралдаанд 10-11 настай хүүхдүүд өөр хүүхдийн бичиг баримтаар уралдаанд оролцсон зэрэг олон зөрчил илэрсэн. Тухайн уяачдыг хуульж урмын дагуу 100 мянган төгрөгөөр торгох болно гэж холбогдох албаныхаа хэлж байсан юм. За гинтэл сонгох судлалын үндэсний төвд эмчлүүлж байгаа хүүл гэхэд 11 настай байсныг манай сурвалжлах баг мэдээлж байсан. Хүү өөр хүүхдийн бичиг баримтаар уралцсан учраас даатгалын мөнгө авах боломжгүй болж байна. Энэ жилийн хаврын уралдаан хүүхдийн эрх ашигийг хохирон шүн болтол үргэлжлүүлснийг олон иргэн цахим хуцаар дамжуулан шүүмжилж байсан юм аа. Тэгвэл засгийн газар энэ 7 өнгийн уралдаанаараа зурдугаар сарын 1-ний хүртэл бүх аймаг сумнд хурдан барьны уралдаан зохион байгуулахыг хориглолоо. Энэ нь хүүхдүүдийн эрүүл мэнд амь насыг бодсон шийдвэр. Мөн мал амтны гоц халдварт өвчнөөс сэргийлэх шийдвэр болж байгаа юм. Монгол улсын шадар сайд энх төвшний өргөн байрсан мал амтны гоц халдварт төлхөө өвчнөдөө тэнцэг талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолыг засгийн газрын уралдаанаар хилцсэн баталснаар ийнхүү зурдугаар сарын 1 хүртэл бүх аймаг сумнд хурдан барьны уралдаан зохион байгуулах болж байна. Шүлхийн өвчнөний голомжтой болон өвчин илэрсэн аймаг сумдад малын шилжилт хөдөлгөөн хийхийг хориглосон байна. Шүлхийн өвчн тараасан, хориод зэрэн дэглэм зөрчсөн, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээгүй эргэн аж ахуй нэг гэж албан тушаалтанд хуулийн дагуу хариуцлага тооцохыг Монгол улсын шадар сайд улсын онцгой комиссии эн дараг энх төвчин болон аймаг нийцлэлийн засаг дарганаар засгийн газрын хуралдаанаас үүрэг болгож байна. Монгол улсаас Америкийн нэгдсэн улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд отхон баяр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Доналд Трампад энэ сарын 28-ний өдөр эдгэмжлэх жуух бичгээ өргөн барьсан байна. Элчин сайд отхон баяр Монгол Америкийн найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө цаашаад идэв хийлэн ажиллахаа илэрхийлжээ. Өнгөрсөн онд Монгол улс Америкийн нэгдсэн улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ой тохиолсон. Энэ хугацаанд хоёр улсын хооронд ардчилгын үнэт зүйлс хүний эрхийг хөндөтгөх стратеги нийт гэрх ашиг сонирхолд тулгуурлсан эж бүрэн төншлийн харилцаа хамтын ажиллагаа улс төр батлан хамгаалах худалдаа эдийн засаг боловсролт соёл хүмүүлэг зэрэг бүх ил салбарт амжилттай хөгжиж байгааг зохион тэмдэглэсэн байна. Элчин сайд Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас манай улсад өгч байгаа буцалтгүй тусламж санхүүгийн дэмжлэг тэр дундаа мянганы сорилтын корпорацийн компакт гэрээний ач холбогдлыг онцолж талууд хоёр дахь компакт гэрээнд эрэх долдугаар сард гарын үсэг зурхаар зорин ажиллаж байгааг хэлжээ. Харин Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Доналд Трамп элчин сайд отхон баярыг үүрэгт ажилдаа орж байгаад баяр үргэж Монгол улс Америкийн нэгдсэн улсын харилцааг цаашид өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө элчин сайдтай хамтран ажиллахад таатай байх болно гэдгийг илэрхийлж сэн байна. Тэр бээр нийтлэг үнэт зүйлс харилцан хүндтгэсэн зарчимд тулгуурлсан энэхүү бат бүх харилцааг цаашаад бэхжүүлэх мөн ардчлал доктортой байдал хөгжил дэвшлийг бүс нутаага дэлхийн хэмжээнд зохицлох чиглэлд хамтарч ажиллах өргөн боломж байгааг онцлон тэмдэглэжээ. Хоёр улс нь ард иргэдийнхээ хөгжил дэвшлийн төлөө нээлттэй чөлөөтэй энэтгэг номхон далайн бүс нутагт хамтарч ажиллах нийтлэг ашиг сонирхолтойг дурдаж Монголын бизнес хөрөнгө оруулалтын орчныг цайжруулснаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх завдахгүй байгуулах мянганы сорилтын корпорацийн компакт гэрээн харилцааг өргөжүүлэх чухал төлөгц болохыг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Доналд Трамп онцолж байна. Харин Монгол Белорусс улсын хувьд олон талт сайн харилцаагаа улам өргөжүүлэх боломж байна. Монгол улсын шадар сайд энх төвшин бүгд найрамд дах Белорусс улсын аж ил дүрийн сайд Монгол Белорусс-ийн засгийн газар хоорондын комиссийн Белорусс-ийн хэсгийн дараг ВОВ-ийг хүлээн авч уулзах үеэр хоёр орны хамтын ажиллагааг худалдаа, хөдөөж хуй, аж ил дүр боловсрал гээд олон сал 
салбарт улам өргөжүүлэх ихэнх нөөц боломж байна гэдгийг харилцсан хэлэр хэлсэн байна. Белоруссын цайд хэлэхдээ Манай улс Монгол улсаас экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн болох Малын оос арьс худалдан авахыг сонирхдог. Белорусс улс дотоодтой үйл дүрүүлсэн техник тоног төхөөрөмжөөр хүдээ чухан салбараа бүрэн хангаснаар жилд 5 тэр бум гаруй долларын бүтээгдэхүүн экспортлж байна. Тиймээс Монголын хүдээ чухан салбарт Белоруссын техник технологийг нэвтрүүлэх боломжтой гэдгийг хэлсэн байна. Хоёр талаа Монгол улсын онцгой байдлын ерөнхий газарт шаардлагатай байгаа техник хэрэгслийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр худалдан авах боломжийн талаар санал солилцсон юм аа. Одоо та бүхэндээ зарим мэдээллийг товчоор хүргий. Сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгчээр болж байна. Тодруул бол Засгийн газар Азийн өөрчлийн банктай хамтран Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсруулалтын чанар ба хүртэл хэмжиг дэмжих төслийн зээлийн хилэлцээрийг дэмжлээ. Зээлээр 2 сургууль 8 цэцэрлэг шинээр барьж 8 сургууль 16 цэцэрлэгийг өргөтөхөөр төлөвлөжээ. Мөн боловсруулалтын салбарын хөрөнгө оруулалт төсвийг сайжруулж чадвахыг бэхжүүлэх юм байна. Цэргийн дөөцүүлэх албыг 2018 онд мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаахтаа эргээд 5 сая төгрөг төлж байхаар тогтож байна. За цэргийн дөөцүүлэх алба хааж байгаа эргээд батлан хамгаалах үйл хэрэгт суралцаж байгаль юм болон нийтийн хамарсан гамшгийн аюулаас өрдчлэн сэргийлэх, түүнтэй тэнцэх, хор уршихыг арилгах, хүн малын гоц халдварт өвчний үед тогтоосон хорой цэрийн дэглэмийг сахиулах, орон нутагт хэрэгжиж байгаа бүтэн байгууллалтын ажил оролцдог юм. Засгийн газар Улаанбаатар хотын хатуу хог аяглыг боловсруулах байгууламжийг шинж лэг төслийн зээлийн хилцээрийн төслийг дэмжиж улсын хурлын холбогдох байнгын хорооддтой зөвшөөрлөгөөр болсон байна. Төсөл хэрэгжсэнээр хог аяглал цоглуулах, тээврлэх, дахин боловсруулах, устгах үйлчилгээ шинжлэгдэж хог аяг цэгүүдийн хүчин чадал 4 сая тоноор нэмэгдэнэ. Хотод ялгарч байгаа хүлэмжийн хэмжээ жилд 18 тоноор бууж 100,000 тонн барилгын хог аяглыг боловсруулж ашиглах боломж бүрдэн гэж тооцоолж Энэ мэтчлэн гүйцэтгэх засаглалын багт шийдвэрлэж хэрэгжүүлэх ажил олон байна. Тэгвэл засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2017 оны эцсийн байдлаар 44.6% биелэлттэй гарсан байна. За бодлогоор нь авч үзвэл эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бодлого 53.9%, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлого 39.8%, нийгмийн бодлого 46%, байгаль орчин ногоон хөгжлийн бодлого 41.2%, засаглалын бодлого 47.2%-тай байна. Өзөг сайндаа нэлттэй засаг нэвтрүүлгийн шин дугаар хүрлээ анхаарлаанд олсонд баярлалаа.